Hello students and welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. For the latest update, do not forget to hit the bell icon. Today, we are going to deal the second chapter of class 9th physics that is force and laws of motion. Topics to be discussed today are what is force, effects of force, balance force, unbalanced force, resultant force, Newton's first law of motion, what is inertia. We will also elaborate Newton's first law of motion with the help of some examples. What is momentum, second law of motion, second law of motion in terms of momentum, we will define one Newton. Some applications of second law of motion in our real life and also we will study about Newton's third law of motion. Some examples of Newton's third law of motion in our day-to-day -day life and at last we will see what is law of conservation of linear momentum. The very first topic we are going to discuss is what is force. Force is that cause which produces acceleration in the body. फोर्स वो कॉज है वो वजह है जिसकी वजह से जो है किसी बॉडी में जिस पे वो एक्ट कर रहा है उसमें एसेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए ठीक है फोर्स इज दैट कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस एसेलरेशन इन द बॉडी ऑन व्हिच इट एक्ट्स इन द अदर वर्ड वी कैन से फोर्स इज समथिंग व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion of a body ठीक है force वो वजह है जो किसी body पे जब act करे तो या तो उसके rest position को motion में ले आए या फिर अगर वो body uniform motion में move कर रही है तो उसे rest पे ले आए okay it is a vector quantity it is a vector quantity and its SI unit is newton or we can say kg meter per second square. Now we will see what are the different effects of forces. Okay, force can move a stationary body. Force kya kar sakti hai? Stationary body ko move kara sakti hai. For example, let us consider here a football. Yaha pe hum logo ne ek football lena hai. ठीक है और उस फुटबॉल में क्या होता है अगर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई कर दिया ठीक है लेट इट बी फुटबॉल हियर फुटबॉल पे जैसे ही हम लोगों ने किक किया तो उसमें क्या होगा कि वो फुटबॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन पे था और वो उस पे फोर्स अप्लाई करने के बाद वो मूव करने लगा सो वी कैन सी दैट फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी ठीक है किसी स्टेशनरी बॉडी को मूव कराने के लिए हम लोगों को फोर्स चाहिए होता है अब यही फुटबॉल जो है अगर गोल के नेट से ये टकराएगा द फुटबॉल हिट द नेट ऑफ द गोल ठीक है गोल जो है वहां पे उसके नेट से ये जब टकराएगा तो अनदर फोर्स एक्ट ऑन इट ठीक है तो ये बॉडी जो है मूविंग है और फिर जब वो दूसरे फोर्स से टकराया इट मीन्स अगर दूसरा फोर्स उस पर अप्लाई किए इट स्टॉप मूविंग सो द सेकेंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज The force can stop a moving body. Kisi moving body ko agar rokna hai, we have to apply force. Force can change the speed of the body. Force kya kar sakti hai? Next jo humare force ka effect hai, it can change the speed of the body. Bike chala rahe hain aur achanak se ham logon ne brake apply kar diya. Okay, suddenly ham log usme brake apply kar diye. Then what happened? The speed of that bike stops or we can say changed. So force अप्लाई करने पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं ओके नेक्स्ट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी हम लोगों ने बैडमिंटन खेला है अगर बैडमिंटन खेलते हैं उस वक्त क्या होता है कॉक पे रैकेट से जैसे ही हम लोग हिट करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं इट सडनली चेंज इज द डायरेक्शन ठीक है इधर दो, दोनों तरफ से जो प्लेयर्स होते हैं और उनका जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं देन द डायरेक्शन ऑफ कॉक चेंजेस Okay, next is force can change the shape and size of the body. Daily we use toothpaste tube. Okay, toothpaste tube. So, when we take toothpaste, nikalte hain, then we apply force to take out toothpaste from the toothpaste tube. Usme kya hota hai? The shape and size of that body, that toothpaste tube, 
changes. So here we saw the five effects of forces. That is, force can move a stationary body. Force can stop a moving body. Force can change the speed of a moving body. Force can change the direction of a moving body, and also it can change the shape and size of the body. Next, we will discuss what are different types of forces. Balanced force. ठीक है? Balanced force किसे कहते हैं? If a set of force acting on a body produces no acceleration. अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्स बना लिया है अगर इस बॉक्स पे जो फोर्स इस पे लग रही है वो सभी डायरेक्शन में लेट इट बी फाइव न्यूटन ठीक है अगर इस बॉक्स पे जो है अर्थ जो है वो फाइव न्यूटन लग रही का फोर्स लगा रही है और ग्रेविटी की वजह से भी इस पे ये बॉक्स जो है वो अर्थ पे जो है वो फाइव न्यूटन की फोर्स लगा रही है अगेन अगर हम लोग इस इसे राइट right साइड से भी फाइव न्यूटन की फोर्स से इसे धक्का दे रहे हैं इसे पुश कर रहे हैं तो और राइट right साइड से भी इसे फाइव न्यूटन की फोर्स से अगर हम लोग इसे पुश कर रहे हैं तो इस पे जो फोर्स होगा इट विल बी अ बैलेंस्ड फोर्स ठीक है इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी अ बैलेंस फोर्स और द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट ठीक है इस बॉडी में कोई एसेलरेशन नहीं होगा बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहेगी जैसे हम लोगों ने देखा था कि फोर्स इज समथिंग दैट प्रोड्यूस एसेलरेशन इन द बॉडी ठीक है इससे पहले हम लोग जो फोर्स के डेफिनेशन देख रहे थे तो हम लोग इसमें देख रहे थे कि फोर्स इज अ कॉज विच प्रोड्यूस एसेलरेशन इन द बॉडी बट If the same amount of force is applied from all direction, ठीक है सभी direction से अगर same amount of force लगाए तो उस body में acceleration नहीं होगी The body will continue to be at rest. तो उस condition में हम लोगों ने क्या देखा That force is called balanced force. उस force को हम लोगों ने क्या कहा Balanced force. Or we can define if the resultant of all the forces acting on a body is zero. Later we will discuss what is resultant means. Resultant means the sum of all forces. Okay, the sum of all forces applied by the body is zero. Applied on the body is zero. Suppose अगर हम लोग force is a vector quantity, तो अगर इसे हम लोगों ने minus five newton ले लिया और इसे plus five newton ले लिया, okay? तो left side जो हम लोगों ने force लगा रहा है, that is opposite of right side. So let it be minus five newton and this one be प्लस फाइव न्यूटन तो इसका सम कितना हो जाएगा द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो ठीक है प्लस फाइव माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस फाइव दैट विल बी जीरो सो वी कैन डिफाइन बैलेंस फोर्स एज इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो द फोर्स और द फोर्स इज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स यर वी कैन सी अ पिक्चर इट इज रो पुलिंग अ गेम or we can say tug of war okay in this game we saw that both the team are applying 300 newton force theek hai dono team jo hai wo 300 300 newton jo hai force apply kar rahi hai then what happens the rope doesn't move theek hai isme kya hoga ki kisi bhi team ka koi bhi team jo hai wo nahi jeetegi because they both are applying the same force okay this is the example of a balanced force now we will see what is unbalanced force if a set of force acting on a body produces acceleration in it theek hai set of force previously in balanced force we saw that what is set of force theek hai to yahan pe hum log dekh rahe hain ki agar us body mein acceleration produce ho jaye okay then it is said to be unbalanced force theek hai again we will take the example of a box theek hai यहाँ पे हम लोगों ने एक एक बॉक्स लिया है और अगेन वी विल अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन इट ओके द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द बॉक्स लेट इट बी माइनस फाइव न्यूटन एंड द फोर्स अप्लाइड बाय बॉक्स ऑन द अर्थ लेट इट बी प्लस फाइव न्यूटन ओके नाउ व्हाट हैपन इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑफ 10 newton in right direction means rightward and 5 newton leftward okay then what happens the box will move 
राइट वर्ड ठीक है बॉक्स किधर मूव करेगी जिधर ज्यादा फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है ओके इन दिस केस द फोर्सेस और द सेट ऑफ फोर्सेस वी कैन से दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स और वी कैन डिफाइन इफ द रिजल्टेंट फोर्स मींस ऑल द सम ऑफ फोर्सेस ठीक है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ if the resultant of all forces acting on a body is not a zero okay if the resultant of all the forces acting on a body is not zero then the forces are called unbalanced force okay here we can again see the example of rope pulling isme hum logo ne kya dekhna hai ki team let it be team a team a applies 400 newton force and team b applies 300 newton force to is case mein winner team will be this one team a because in this case the acceleration is produced from b to a theek hai acceleration kidhar se hogi jahan pe force zyada hoga usi direction mein jo hai wo acceleration hogi now let us see what is resultant force theek hai resultant force अभी हम लोगों ने इसे डिफाइन किया था द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स ठीक है द नेट फोर्स जो फाइनली हम लोगों को सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वी गेट दैट इज रिजल्टेंट फोर्स हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ टू बसेस और कार वी कैन से सो अप्लाइड फोर्स इस बस पे इस ऑब्जेक्ट पे जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स और राइट डायरेक्शन में फोर्टी न्यूटन की टू फोर्स ओके वी सॉ दैट द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो लेट इट बी माइनस ट्वेंटी एंड इट बी प्लस फोर्टी सो द रिजल्टेंट फोर्स इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ठीक है किसी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी टोटल उसका सम जो है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स here we can find out the resultant force is 40 minus 20 so the resultant force will be 20 newton and the body will move in right direction or we can say eastward agar hum log example wahan pe first chapter mein hum logon ne dekha tha ek compass draw kiya tha it was north it was south it is west and it is east theek hai to body jo hai wo kidhar move karegi east direction theek hai again take let us take one more example agar hum logo ne kisi object pe 25 newton west direction mein force lagaya aur 25 newton east direction mein force lagaya then the sum of all forces will be zero the sum of all forces will be zero and the body will continues to be at rest बॉडी कहाँ पे रहेगा कैसे रहेगा कौन से स्टेट में रहेगा दैट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट बिकॉज द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एंड हेंस नो एसेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स balanced force unbalanced force and we have also discussed different effects of force let us know the very important topic that is newton's first law of motion okay L newton's first law of motion let us see what it says the it states that a body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in uniform motion unless acted upon by an unbalanced force theek hai agar koi body rest pe hai to wo rest pe hi rahegi aur agar wo body motion mein hai to wo uniform motion mein continue karegi jab tak us pe koi external force ya unbalanced force act na kare okay let us see we will elaborate with the help of this example let it बी अ बॉल यहाँ पे हम लोगों ने बॉल देखा इट इज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट ठीक है ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स अनलेस वी किक इट 
ठीक है हम लोग अगर इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग इसे किक नहीं कर रहे हैं देन इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट बट इफ यू अप्लाई एन अनबैलेंस फोर्स ठीक है अब जब तक ये अनबैलेंस फोर्स जो है अप्लाई हुआ तो इसमें क्या होगा इसमें मूवमेंट आ गया इट विल मूव एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू विथ इट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अगर बॉडी जो है मूव कर रही है इट स्टार्ट मूविंग तो इसकी स्पीड और डायरेक्शन भी सेम रहेगी विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स ठीक है जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक और अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करे यहाँ पे हम लोगों ने देखा गोल का नेट है ठीक है जब तक इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे तब तक ये स्टॉप नहीं होगी दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ठीक है इसको हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं इट स्टेट दैट अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue to be in motion or uniform motion unless acted upon by an external force or unbalanced force theek hai okay Newton's first law of motion is also known as law of inertia. So let us see what is inertia. It is a property of an object by virtue of which it cannot change its state of rest or state of motion or direction of motion by its own. ठीक है ये प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से जो है वो अपने स्टेट को अपने आप नहीं चेंज कर सकता अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा मोशन में है तो मोशन में रहेगा अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा मूव करते हुए इस प्रॉपर्टी को इस ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनर्शिया ओके द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट स्टेट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा मोशन में रहेगा तो वो कंटिन्यू करेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मोशन हो रहा है ओके इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओके नाउ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मेजर ऑफ मास मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इट मींस इफ अ बॉडी इज हैवियर ठीक है तो उसकी इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगी ठीक है इट मीन्स हैवियर ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया than the lighter object we can easily move the lighter object means jo body jo object jo hai wo halka hai usko hum log aasani se move kara sakte hain uski inertia mein changes la sakte hain in comparison to the heavier one theek hai jo heavier one hai jo heavy object hai uska jo inertia hoga wo zyada hoga it means use move karane mein hame zyada force apply karna hoga okay let us see different examples of newton's first law of motion or we can say let us see what are the uses or where we can see the newton's first law in our day to day life jerks while traveling obviously while traveling when we apply force or we apply brake on our vehicles then what happens we feel a jerk here we can see with the help of a diagram that a person is sitting on in a car and when he applies brake it moves or we can say he leans forward theek hai usme kya ho raha hai jerk ho rahi hai aur wo person jo hai wo aage ki taraf jhuka ye kaise hua because we have applied the force on car theek hai जो ब्रेक है वो मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज कार कार पे हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया और हम लोग अपने बॉडी पे ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे बिकॉज आवर स्पीड इज सेम एज द कार ठीक है कार की स्पीड के हिसाब से ही हमारी बॉडी की स्पीड है तो कार पे जैसे ही हम लोगों ने ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी पे हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कराया तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारी बॉडी जो है वो उसी स्पीड से मूव कर रही है और कार में ब्रेक लगने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो जर्क फील करेगी ओके नेक्स्ट कार्ड एंड क्वाइन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग एक ग्लास टम्बलर ले लें और क्वाइन को एक कार्ड के ऊपर रखें तो फोर्स अगर हम लोगों ने कार्ड पे लगाया है 
ठीक है और क्वाइन पे फोर्स नहीं लगाया तो अगर कार्ड पे सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं हम लोग तो क्या होगा कार्ड जो है वो मूव कर जाएगा इस तरह से और क्वाइन जो है इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और उस सिचुएशन में द क्वाइन विल फॉल इन द ग्लास टम्बलर ठीक है बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन एंटी लस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट सो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन कार्ड ओनली ठीक है कार्ड पे ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है सिमिलरली हियर कार पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है हमारे बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही है तो क्या होगा कि वी विल फील द जर्क सिमिलरली यहाँ पे भी इसने जर्क ये क्वाइन में भी जो है वो मूवमेंट हुआ बट ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में हुआ ओके ग्रेविटेशन जिस डायरेक्शन में था ये वहीं पे फॉल कर गया बिकॉज वी हैव अप्लाइड फोर्स ऑन कार्ड नॉट ऑन द क्वाइन One more example I have here: the occurrence of accident after hitting a wall. ठीक है जैसे ही हम लोग यहाँ पे किसी wall से hit करते हैं तो क्या होगा कि external force is acting on bike, not on our body. Then what will happen? The bike will suddenly stop, but we will continue to be in motion with the same speed which the bike is having. Okay. फिर जब हम लोग आगे जब एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर एक्ट करेगा लेट इट बी द वॉल विच इज एक्टिंग एज एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लोग वॉल से हिट किए तब उसके बाद फिर हम लोग उसको अपने आप को रोक पाएंगे बिकॉज वी विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन आवर बॉडी आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ नाउ वी विल सी वॉट इज Newton's second law of motion. Momentum is the product of mass and velocity of the body. It means if we multiply the mass of the body with its velocity, we will find the momentum. Okay, it is a vector quantity, and its direction is same as that of velocity. Just direction me body ki velocity hai. ठीक है जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रही है या फिर स्पीड या वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है जिसमें है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन हम लोग लेंगे इट्स एस आई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी एस आई यूनिट जो है वो के जी मीटर पर सेकेंड है सो मोमेंटम वी कैन राइट मैथमेटिकली इज पी इक्वल टू एम इन टू वी पी इज द मोमेंटम वी रिप्रेजेंट मोमेंटम एज स्मॉल पी ओके मास इन velocity m into v okay note if a body is at rest its velocity is zero and hence the momentum will be zero there is no momentum for the body at rest now let us see what is newton's second law of motion it states that the magnitude of net force acting on a body is proportional to the product of mass and acceleration of the body okay the total force the magnitude of force acting on a body is proportional to the product of mass and acceleration it's proportional to the product of mass and acceleration let us understand with one example यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रिक रखा ओके वन ब्रिक हियर वी हैव पुट टू ब्रिक्स हियर वी हैव थ्री ब्रिक्स ओके द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ब्रिक ठीक है एक ब्रिक रखा तो वो बहुत इजीली एसेलरेट हो गया बिकॉज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू दैट एसेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ठीक है जैसे जैसे हम लोग मास को इंक्रीज करेंगे देन द एसेलरेशन विल डिक्रीज ठीक है मास जो है इंक्रीज करेगा तो एसेलरेशन डिक्रीज करेगा ओके यहाँ पे एक ब्रिक रखा हम लोगों ने देन वी कैन एसिलेट फोर्स लगा करके इसमें हम लोग 
ऑपरेट कर सकते हैं बहुत इजीली दो ब्रिक्स रखा देन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास देन व्हाट हैपेंड एक्सेलरेशन इज इन तीन ब्रिक लगा तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज 1/3 हो गया यहां पे हाफ एक्सेलरेशन हो गया और यहां पे 1/3 हो गया ओके सो वी कैन सी दैट इट इज directly proportional to the product of mass and acceleration so it is very easy law that newton's second law states that the magnitude of net force acting on a body is proportional to the product of mass and acceleration now we will discuss newton's second law of motion in terms of momentum momentum we have discussed already that it is the product of mass and acceleration and it is represented by small p it is a vector quantity its direction is same as the direction of velocity now we will discuss the same thing the newton's second law of motion in terms of momentum the rate of change of momentum according to newton's second law of motion in terms of momentum it states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the net force applied on it okay it is the statement it is the statement of newton's second law in terms of momentum ठीक है, the rate of change of momentum is directly proportional or we can say proportional to the net force applied on it. Now we will derive this mathematical derivation. Let us suppose an object of mass m moving along with a straight line with a constant acceleration a. Also, let its velocity at time t1 be v1. और टाइम टू पे जैसे जैसे वो वेलोसिटी चेंज किया लेट इट बी फाइनल वेलोसिटी भी बी टू एट टाइम टी टू ओके नाउ द लीनियर मोमेंटम एट टी वन ठीक है टी वन के टी वन टाइम में द मोमेंटम विल बी लेट इट बी पी वन टाइम टी वन है तो मोमेंटम को हम लोगों ने सपोज किया कि पी वन मोमेंटम है ऑल्सो द मास ऑफ द बॉडी डिज नॉट चेंजेस सो वेलोसिटी विल बी वी वन सो पी वन जब टाइम टी वन है तो उसकी लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगी एम वी वन और टाइम टी टू जब आया हमारा तो मोमेंटम इज पी टू एंड इट्स वैल्यू विल बी एम वी टू सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी सॉ दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वी डिवाइड द चेंज इन मोमेंटम विद चेंज इन टाइम ठीक है चेंज इन मोमेंटम मीन्स P2 टू माइनस पी जो चेंज होगा इतना ही होगा P2 टू फाइनल मोमेंटम में से हम लोग इनिशियल मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट द टोटल मोमेंटम एंड वी विल सब्ट्रैक्ट द टाइम T2 टू दैट इज द फाइनल टाइम विथ द इनिशियल टाइम दैट इज T1 वन वी विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट ठीक है किसी बॉडी पे जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट नाउ लेट अस सी और वी कैन राइट एफ इक्वल टू के दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ठीक है के हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट किया दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज पी टू माइनस पी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन ओके नाउ वी विल सी वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पी टू वन पी वन हियर सो पी टू इज इक्वल टू एम वी टू माइनस एम वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन नाउ वी विल टेक एम एज कॉमन एम यहाँ पे कॉमन है यहाँ पे हम लोगों ने इसे कॉमन लिया है ओके देन वी विल फाइंड आउट दिस दैट वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन दिस इज द एसिलेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ 
वेलोसिटी इज कॉल्ड एसोलेशन यहाँ पे वेलोसिटी है दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है या फिर जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने सपोज किया है उसके अलग अलग टाइम में जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज डी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन दैट इज द एसेलेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलेशन एंड वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज एफ इज इक्वल टू के एम ए ये पहले हम लोगों ने पढ़ा था द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एसेलेशन सो वी कैन से दैट जो दोनों हमारा जो दो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का वो दोनों जो है वो सेम है वो दोनों जो है वो सेम ही बात कह रहा है ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डे टू डे लाइफ The very first example is catching a cricket ball. Here we can see that a player is catching a cricket ball by extending his hand. Okay, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि player जब भी ball को catch करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं अपने hand को इस तरह से पीछे खींचते हैं pull करते हैं और extend करते हैं ये extension क्या होता है It is the extension of time period. ठीक है ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज पी बाय टी हियर वी कैन इजीली सी दैट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ठीक है यानी जितना टाइम पीरियड हम लोग बढ़ाएंगे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉडी दैट इज लेस तो टाइम पीरियड हम लोग इसलिए बढ़ाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों का जो फोर्स होता है हमारे हाथ पे जो लगता है दैट इज लेस और हम लोग कम हर्ट होंगे और हमें चोट कम लगेगी दैट इज द रीजन अ प्लेयर एक्सटेंड्स हिज हैंड और पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हेन ही कैचेस अ बॉल नेक्स्ट एग्जांपल इज द केस ऑफ अ हाई जंपर व्हेन वी सी द हाई जम्प We see that there is a cushion. यहाँ पे एक cushion लगाया हुआ है क्यों क्योंकि जब player जो है वो ऊपर से fall करे then it may extend the time and when time is extended the force exerted by that player is less और उस player को जो है वो कम चोट लगेगी due to the extension of time period as here we can see that force is directly proportional to momentum and inversely proportional to the time period or we can say that the rate of change of momentum is directly proportional to the force exerted by the body according to newton's second law of motion the third example of newton's second law of motion is that use of seat belt in our cars we use seat belt again for the same purpose that when we suddenly stop the car the velocity of the car ड्रॉप्स टू जीरो आफ्टर सम पॉइंट अगर हम लोग कार की वेलोसिटी जब हम लोग उसको ड्राइव कर रहे हैं दैट इज फाइव मीटर पर सेकेंड लेट इट बी फाइव मीटर पर सेकेंड एंड सडनली वेन वी अप्लाई ब्रेक इट टेंस टू जीरो इट बिकम्स जीरो सडनली वेलोसिटी बिकम्स जीरो एंड देन वॉट हैपन वी विल फील द जर्क or if the time period is not extended with the help of this seat we can directly fall forward and we can hit by the steering to is case mein jab hum log seat belt lagate hain to time period bad jata hai aur seat belt jo hai us time period ko extend kar deta hai so that we can feel the less force theek hai us case mein hum log bahut kam force ko feel karte hain aur hame chot nahi lagti hai that's why we use seat belt in our cars now we will see what is 1 newton how we will define 1 newton if a force acting on a body of mass 1 kg agar koi body hum logo ne suppose kiya jiski mass jo hai wo 1 kg hai aur us pe jo force apply ho raha hai uski wajah se jo acceleration ho raha hai that is 1 meter square okay meter per second square 1 meter per second square then the force is called 1 newton agar ye dono term jo hai unit ho jaye then the force will be 
one newton one into one that is one newton if we substitute f is equal to one newton ab hum log f ke jagah pe substitute kiya that is one newton mass is one kg and acceleration is one meter square then we will find the value of कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो जो के हम लोगों ने रखा था उसकी वैल्यू हम लोगों को कितनी मिली यहाँ पे वन मिली ओके द न्यूटन इज डिनोटेड बाय सिंबल एन ठीक है फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल एन विथ दिस डेफिनेशन ऑफ न्यूटन वी गेट के इज इक्वल टू वन नाउ अगेन वी विल put this value of k in newton's second law of motion in terms of momentum jo second law of motion hum logo ko mila tha in terms of momentum again we will put the value of k as 1 theek hai isme hum logo ne k ki value jo hai wo 1 put kiya then we will get that force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum theek hai ये हम लोग वन न्यूटन से फाइंड आउट करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम पर यूनिट टाइम ठीक है जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी में दैट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम यूनिट टाइम में जो मोमेंटम चेंज हो रही है उसके इक्वल हो जाएगी जो नेट फोर्स है या वी हैव वन न्यूमेरिकल on newton's second law of motion a force of 5 newton gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square theek hai ek force hai jo act kar rahi hai 5 newton force apply ho rahi hai kaun se body mein mass m1 body pe theek hai mass jo hai body ki that is m1 aur उस फोर्स की वजह से उस फाइव न्यूटन फोर्स की वजह से जो एम वन बॉडी है दैट एसेलरेट्स विद एसेलरेशन ऑफ एट मीटर पर सेकेंड ठीक है उसमें जो एसेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज एट मीटर पर सेकेंड सो फाइंड आउट एम वन एफ की वैल्यू पता है ए की वैल्यू हम एसेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो फोर्स जो है दैट इज सेम ठीक है दूसरी बॉडी पे भी फोर्स हम लोगों ने फाइव न्यूटन का ही लगाया और उसकी मास जो है दैट इज एम एंड एक्सेलरेशन इज 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम टू बाई सॉल्विंग इट वी गेट इट जीरो पॉइंट टू जीरो हम लोगों को एम मिला now what we have to find is what is the acceleration if the both masses are tied together agar dono masses ko hum logo ne ek sath tie kar diya bandh diya hai to us case mein jo hai acceleration hum logo ko kya milegi let us see here see if it tie get f is equal to 5 newton mass m1 plus m2 so we will get by adding 0.833 kg so acceleration is f is equal to mass into acceleration to find out the acceleration we will divide force by mass so force is 5 newton and mass is 0.833 so we will get the acceleration is 6 meter per second square if both the bodies both the masses are tied together then the acceleration will be 6 meter per second square now we will see newton's third law of motion it is very easy law and you can easily understand it 
whenever one body exerts force on another body the second body exert an equal and opposite force on the first body okay or in other word we can say each action has its equal and opposite reaction okay yahan pe hum log example dekhenge if a body of mass m1 applies a force on body another body whose mass is m2 then what happens the force applied by mass m1 will be equal and opposite to the force applied by ma mass m2 on m1 theek hai dono body pe jo masses hai dono no matter ki kitna mass hai lekin dono jo hai wo equal aur opposite force ek dusre pe लगाएगा यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं इफ वी हिट अ बॉल विथ अ वॉल ठीक है किसी वॉल पे हम लोग जो है वो बॉल को हिट किए बॉल को ऐसे हम लोगों ने फेंका देन द फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन द वॉल विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट ठीक है जितना फोर्स जो है वो बॉल जो है वॉल के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स जो है वो वॉल भी जो है बॉल के ऊपर लगाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा द बॉल विल बाउंस बैक Okay? अगर हम लोगों ने किसी वॉल पे अगर किसी बॉल को हिट कर फोर्स अप्लाइड बाई वॉल ऑन द बॉल ठीक है जितना फोर्स जो है वो बॉल वॉल के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स जो है वो वॉल जो है वो बॉल के ऊपर लगाया application of newton's third law of motion walking of a person theek hai koi aadmi agar chal raha hai there third law of motion is applied means if we apply force on our foot theek hai jitna force hum logo ne apne foot se ground pe apply kiya hai utna hi force jo hai wo ground bhi hamare foot pe apply kar rahi hai that is action and reaction फोर्स ऑन ग्राउंड ठीक है जितना फोर्स हम लोगों ने ग्राउंड पे अप्लाई किया दैट इज एक्शन एंड द रिएक्शन इज दैट ग्राउंड जो है वो हमारे फुट पे ही उतना फोर्स अप्लाई कर रही है रिकॉलिंग ऑफ गन रिकॉलिंग ऑफ गन मींस इफ वी हिट अ बुलेट ठीक है किसी बुलेट को हम लोगों ने एफ फोर्स से हिट किया या फिर उसको बोल सकते उसके ट्रिगर को जैसे ही हम लोगों ने प्रेस किया उसमें से जो बुलेट है वो निकल रही है एफ फोर्स से ठीक है तो उतना ही फोर्स जो है उतना जर्क जो है हमारे हाथों पे भी लगेगा हमारे हैंड पे लगेगा उस बुलेट गन से ठीक है बुलेट पे जितना बुलेट जितना गन जो है उस बुलेट पे फोर्स लगा रही है सेम फोर्स इज एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन द That is third law of motion. Each action has its equal and opposite reaction. And its because of its force, its because of it, we feel that recoiling of gun. ठीक है उतना जर उतना झटका जो है हमारे हाथों पे भी लगता है. Here we have few more examples of Newton's third law of motion. That is flying of a jet, aeroplanes or rocket. जब कोई aeroplane या rocket जो है वो फ्लाई करती है देन इट अप्लाइज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन इच एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे जो इंजन है इट इज अप्लाइंग फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन एंड द रिएक्शन इज सीन इन ईस्ट डायरेक्शन ठीक है इंजन जो है वो एक्शन किधर कर रही है मीन्स वो फोर्स किधर अप्लाई कर रही है इस डायरेक्शन में ओके इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर रही है एंड द एरोप्लेन इज मूविंग फॉरवर्ड एरोप्लेन इज मूविंग forward in this direction okay here also we can see the blade of fan ye jo aage mein lagi hui hai helicopter hai iski jo fan hai ye jo hai wo move kar rahi hai and it is cutting the air theek hai air pressure ko wo cut karte hue kya kaha ja rahi hai action is applied this side and reaction it means the movement of this helicopter is in The case of a boat and ship. यहाँ पे action जो है किस direction में हो रहा है? If we jump, or we can say that if Mr. Roni is jumping from this boat 
तो इस केस में क्या होगा कि अगर एक्शन इधर हो रहा है मिस्टर बोनी इज जम्पिंग दिस साइड देन रिएक्शन विल बी द बोट विल गो दिस साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इच एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन Now let us understand the Newton's third law of motion with the help of case of a balloon. ठीक है तो अगर हम किसी एयर फिल्ड बलून को इस तरह से छोड़ दें तो क्या होगा कि एयर जो है वो उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से निकल रहा है एंड द बलून इज मूविंग इन या पोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बलून इज पोस्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज ईच एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड opposite reaction the next topic is principle of conservation of linear momentum if the net external force on a system of a particle is zero the linear momentum of system remains constant it is the statement means the principle of conservation of linear momentum states that if the net external force on a system of a particle is zero ठीक है अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम लोगों ने कंसीडर किया और उसकी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है यानी बाहरी जो फोर्स लग रही है वो जीरो है ठीक है एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रही है उस पर वो जीरो है तो उस केस में द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और वी कैन से दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन नाइट बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed if there is no external force acting on it so let us consider two ball of masses m1 and m2 respectively first ball ki mass ko hum logo ne m1 consider kiya aur us ball ko a kaha theek hai aur ball b jo hai uski mass jo hai wo m2 hai initially unki jo velocity thi first ball ki u1 and second ball ki jo is velocity initially thi that was u2 ठीक है u1 एंड u2 इट्स इट इज देयर इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन मींस इफ द कॉलिजन इज हैपनिंग ड्यूरिंग कॉलिजन जो फोर्स एक्ट किया दोनों ऑब्जेक्ट पे दैट इज ऑन a दैट इज माइनस f एंड फोर्स ऑन b दैट इज प्लस f आफ्टर कॉलिजन दे स्टार्ट्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन इट मींस नाउ द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u1 टू v1 एंड ऑफ बॉल b इट चेंजेस फ्रॉम U2 to V2, टू वी टू ठीक है फाइनल जो वेलोसिटी थी वो वी वन हो गई फर्स्ट बॉल की और वी टू हो गई सेकेंड बॉल की ना यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने देखा एसेलरेशन यानी ए वन फर्स्ट केस में जो फर्स्ट बॉल है बॉल ए उस केस की उसकी एसेलरेशन कितनी होगी ए वन इज इक्वल टू माइनस बिकॉज फोर्स इज माइनस minus, minus f by एम वन acceleration is minus f by n1 so now acceleration is v1 minus u1 first case mein kya hoga v1 minus u1 because final velocity minus initial velocity divided by time is acceleration the rate of change of velocity is acceleration so in this case we get v1 minus u1 divided by t0 means time is zero this time we have considered time is Zero is equal to minus f by m1. Now we can write v1 as m1 into v1. ये m जो है cross multiplied. We have cross multiplied these two terms. Okay. m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus f t0. Let it be the equation one. इसे हम लोगों ने equation one लिया है. Now we see the force on B is F. All B पे जो force है, that is plus F. This produces an acceleration in B. Obviously, it will produce an acceleration. And due to that acceleration, its velocity changes from U to V. ठीक है? U to से V पे उसकी velocity जो है वो change हो गई. That is in the same time interval. जो time interval t zero था. उसी टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है u2 टू टू वी टू चेंज किया अगेन वी अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज एसेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय m2 फॉर द बॉडी सेकेंड बॉडी वी हियर राइट दैट 
एक्सेलरेशन इज ए टू एंड मास इज एम टू ठीक है फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने पुट की वी माइनस यू बाई टी सो फॉर द सेकेंड बॉडी वी राइट यूर वी टू माइनस यू टू बाई टी जीरो इज इक्वल टू एफ बाई एम टू आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स दोनों टर्म्स को हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है वी गेट द सेकेंड इक्वेशन एज एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू एफ टी जीरो नाउ ऑन एडिंग द इक्वेशन वन एंड टू This is the LHS term of equation one, and this is the LHS term of equation two. We get it is equal to zero. How we get it is equal to zero? In first equation, the RHS term is minus f t zero, and in the second equation, it is plus f t zero. So minus plus they both cancelled out, and we get here zero. Now. we will change the sign means minus sign we will take it this side equal to rhs ke side hum log leke aayenge to kya hoga minus sign will change to plus and this is the final momentum of the body theek hai ye final momentum hoga us body ki dono objects ki jaise yahan pe m1 v1 is the final momentum of first object and m2 v2 is the final momentum of the second object here we can see it is m1 u1 is the final initial momentum of first object and it is m2 u2 is the initial momentum of second object here we saw that the linear momentum of the body before and after collision are constant that is p2 is equal to p1 p2 is equal to p1 ये आफ्टर कॉलिजन का मोमेंटम है एंड इट इज बिफोर कॉलिजन मोमेंटम दे बोथ आर इक्वल इट मींस इट प्रूव्स द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेज दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेंस कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन सो हियर वी हैव टू दैट p2 इज इक्वल टू p1 इट मींस the momentum of the body after collision is equal to the momentum of the body before collision thank you very much for watching